Në vazhdim të programit Familia 7, do të flasim si të kujdesemi për fëmijet. Tu japim përgjigje shumë pyetjeve të nënave. Jemi në studio me mjekën pediatre Zërina Sheme. Mirë se na erdhe Zërina. Mirë se vijej. Në e si të të kemi këtu, 38 vjetë eksperiencë si mjekë e pediatre. Ke ndimua shumë nëna, i kujdesur për shumë fëmijë, ke dhënë shumë këshila. Si do të atë cilësoje këtë periud, ka shi të gjatë në mjekësi? është vërtet këna i si të meresh me fëmijët, është privilegj, është dhe përgjegjësi. është një detyr që jam mënduar të krye me përkushtim, me profesionalizëm, duke u azhornuar vit pas viti me të gjitha të rejat shkencore, në mënyrë që ti arri që limin për kujdesjen e fëmijë. Po, dhe di duke shumë e re, duke shumë e mbajtur edhe thua 38 vite, sa shumë, sa shumë ke për të dhënë me ndoj vitet në vazhdim? Dëshiroj që të punoj, sa të kemë fuqi, të ndimo shpë mjet është diçka e bukur, është diçka hynore, janë ëngjëj dhe të ndimosh ato të sjellë knajtësi. Po, kjo është një temë shumë e gjatë dhe shumë e gjërë, të flasim për zhvillimin e fëmive dhe për dëndi sa këshila për nënat. Unë të doja që fillimisht të ndaleshimi pak të zhvillimi psikomotori fëmijës, pra për kujdesja që duhet të tërgoj nëna nga mosha 0 dhere në 6 vjeqë. Ti sa nga këshilat më thelbësore, përsa i përket anës psikologike? Fëmija i por sa lindur, kërkon kujdesjen dhe angazhimin e të gjithë familjes. Por, kë zhvillim psikomotorit mjes duhet me nduar tre muaj para konceptimit. Ardhja në jeti e një fëmje është vërtet bekim, është një diçka shumë e bukur për familjen dhe duhet të mobilizohen të gjithë me qëllim që t'i kryojmë kushte një nëne që sa po ka sjellë në jeti një fëmi, Në mënyrë që ajo tjetë e qetë nga anash pyrtrore, psikologike, të ushqehet në mënyrë të shëndetshme dhe të rriti një fëmi të shëndetshme. Si që thash, kujdesi fillon që para konceptimit, tre muaj para konceptimit, qifti duhet bëj analizat, nëse ka në farefis anemi të lindura, së mundje të trashguara, duhet të fokusohet, t'ja thoj mjekut, kuptohet, mjekut të familjes dhe të me qëllim që të bëhen egzaminimet për kace. E dyta, duhet një qift që dëshiron të pres një fëmi, tre muajt e fundit duhet të heqi dorë nga veset, për ata që kanë veset, alkoholin dhe duhanin, duhet të sepse është vërtetuar shkencërisht që nëse ka babaj është i alkoholizuar, alkoholi mund të ndikoj të këndryshimet genetike të këfëmija i porsalindur. Në thua edhe disa këshila për moshën nga 0 dhe në 6 vjeqë, në lidhje me sielin e nënës nga i fëmijës? Pa, kontakti i parë është kur fëmija dhe në jetë është me nënën, dhe mënyra e parë për të komunikuar është qarja. Qarja jo në koshjens, po në subkoshjens, kuptohet, është një tregus që shpre gjithë shka. Fëmija i vogël qanë, sepse do pranë nënën dhe qarja e fort, e fuqishme, është një tregus që fëmija është i shëndetëshëm. Nëse një nënë vërej që fëmija qanë me rënkim, do të thotë që Ka dishka që nuk shkon dhe duhet të kshilohet me mjerëku. Po, kur fëmija nuk qanë me rënkim, duhet të alëm të qaj fëmija? Duhet në nga tjetë vëzhguse, në gjdo moment, të ri pran, fëmija është prioritet dhe duhet të mobilizohet të gjej arsyet pëse qanë, që janë nga më të tjeshtat, një skuqe nga pampers, një dhimbje veshi, ose ana emocionale e fëmijës, që në fillim, kjo lidhje shpirtërore është zhvillohet që në ditët e para të lindjes, mi disë nënës dhe fëmijës. Pra një fëmi nuk që janë këtë. Pra një nënës dhe do gjithmonë pran. Duhet ta mari në krata për këdheli, ti flasi, me fjalë të buta, me qëllim që edhe fëmija të rritet të ndjejnë grotësine prindit, 
të nëna sidomos në tre muaj të parë, ndërsa në basë tre muaj një dhe babajnë. Në fund të vitit të parë, fëmija arrim zhvillimin bazal që arrim të kuptoj edhe të afërmit, u këthen buzqeshjen kur e përkëdhel dhe kuptoj dhe flet disa tjallë, shtatet fjallë dhe moqën një vjetë. Asta i fillojnë edhe refleksët e ndryshme? Refleksi që janë që në limje i thithjes, i gëltithjes, më vonë pas taj fillonë tendenzat e para për të folur, belbëzon ose nëzirë klithma gëzimi, të gjitha këto janë gjuha e trupit me cilën fëmja komunikon me nëna. Sot nëna dinë edhe më shumë, ka më shumë informacione, ndryshe nga vitet më pashme kur nëna të nuk dinë në dikush i mësonte, dikush i tërgonte se si duhet cilë, e pas ta eksperienca bën vetë punë në saj. Diçka për saj për ketë mardhë një sprint fëmi, pas moshës gjash vjeqë, cila është e pikë rëndësishme për të arritur zhvillimin psikologik të fëmijës? Gjdo print duhet t'i kushtoj kohën e caktuar një fëmije që i duhet të pakton një kohë e përdiqme të meret me të ta pyesi fëmijen edhe para shkolorot edhe ato të shkollës, ta pyesi gjdo dit, si vajti dit asot, qëfar bërë, qëfar me ndonë të bësh nesër. Po, pra komunikimi. Komunikimi është baza. Nëse fëmija e ndjenë kujdesin e prindit, a i rritet i shëndetëshëm. Janë vërtetuar që disa substansa që ndikojnë mirë të imuniteti fëmijës. Dhe në basë moshës gjash vjeqë pasaj, ka një zhvillim normal, por shpërthimi i dytë është në basë moshës e pubertetit, nga 3 vjetë dhe në 8 vjetë vjeqë. Mjekësia në bot e kanë si një nën specialitet të pediatris, mjekësin e adolescensës. Adolescensa ka problemet e saj, sidomos të zhvillimit të personalitetit. Po, duat të dalë, sëpse kjo është një temë shumë e gjërë dhe duat të qëndrojnë pa fund për diskutuar, duat të dalë të këdisa pyjtje të rëndësishme që i shqetsojnë nënat dhe mund të drejtojnë të këti apo të këtë mjekë të tjerë për të marë për gjigja. Një ndër pika të rëndësishme është ushqimi fëmijës, për shëmbull në moshën kër fëmija fillon të hajve dhe nënat duat kujdeset, problem është obeziteti, fëmi që dhe janë shumë të shëndosh, për problem është edhe fëmije që nuk ushqehen, që farë të japi me vete, si ti bëjma ta që ta në ushqimet më të shëndechme. Ma dje, statistika të rëgojnë se 7% të fëmive të moshës nga 2 në 18 vjeqë janë bipesh. Bipesh për mënyrën si ushqehen, për kushtet e jetesës e të tjerë. Si mund bëhemi një shambulli mirë për fëmijen? Shpar nga sugjeron, si mund të bindim që ata të hanë shëndechme? Zhvillimi i ushqyrja e fëmijës e kujdeshme, fillon që në vitin e parë, ushqyrja e një fëmije 0-1 vjeqë duhet pa tjetër me qumë është gjiri. As njëherë nuk rekomandohen qumë shtetë industriale, përveç se kur e ka të pa mundur nëna që të ushqej fëmije në gji. Mas kësaj moshe, fëmija letë mari moshe nga një dhere në 18 vjeqë. Fëmija ushqejet 4 vakte në dit dhe baza ushqimore është janë në dritrat, dritrat dhe perimet, pasuar këto me proteinat dhe karbohidratet. Tani, ushqyrja e shëndetshme është edhe në gramatur dhe në asortimente. Një fëmi që ushqehet me bazë proteina, ka një imunitet më të lartë, ka një sjelje më të shëndetshme në jetën kolektive në shkolla apo në kohë për shku është dhe ka një pesh normale. Të gjithë mjekët pediatër janë të pajisur në për qëndra shëndetsore, janë të pajisur me kurbat e rritjes. Kurba e rritjes është është një kurb ideale në bazë të peshës dhe gjatsis dhe në bazë të gjinis. Nuk janë të barabar të atek me shkujt dhe femra dhe këto ndryshojnë në periudat saktuara. Dhe për të marë shërbimin shëndetsar, 
duhet që porta e parë është mjekuj familjes, dhe kjo mjekuj familjes ndodhët një kartel klinike, bashkë me kurbën e rritjes, si që thamë, që është tregu si kërësor i zhvillimit peshës dhe të një fëmije të shëndetshme, dhe kjo grafik plotsohet nga mjeku pediatër ose i këshim limore zvarët nga organizimi. Zërina të flasim më falë, për diska më praktike, si fëmije du t'i ushqejmë me zorë kur janë të vejgjel, pra si t'i bindim ata që t'na i handë dhe perimet? Për shumë ullim birë nuk i handë të gjitha alojet e perimeve, ka përinder që nuk e kanë problem këtë pjesë, pra varët nga vetë fëmija, po ka ndo një metodë specifike? Edhe ushqyërja është që është që është jeshije, që ndryshon nga një individ në tjetërin, është që është jekulture, tradite, një dikush nga familjet në basë krahinash gatuajnë të zjera, supra, dikush, tava, do me thënë është që është jeshije, por edhe shijet edukohen. Shijet edukohen. Edukimi nuk mbaron me një dit, por duhet me muaj dhe duhet durim, mbi të gjitha duhet që në natë ta ke në fokus të parë ushqyrin e fëmijës, të ke në durim dhe përkushtim që të ushqyet sa më shëndetëshëm. Kështë e ndo një gjithë tjetër për që tuar? Në lidhje me obezitetin. Obeziteti është një vrasës i heshtur, është këtyër në problem në të gjithë botën mbi pesha. Nëse të këto kurbat e rritjes shohim që një fmi ka devijuar nga norma dhe kryesisht kemi raste që shtojnë në pesh, se sa në në pesh, kjo është një problem për familjen për dhe për shoqërin. Qëfar të regonë obeziteti se do thot që nuk e ushqyra shtu si që duhet? Nuk ka marë vlerat ushqimore si që duhet. Për shëmbëll, zdo nënë, duhet që kur e ushqenë fëmijën të ledzoj etiketën, tek etiketën, tek ushqimi që jetë. Nëse po marrë një shëmbull salqicet ose fast foodet, që salamrat, që janë shumë të shpeshta në për oboret e shkollave, nëse tek etiketa thuhet që ka yndyrna 20%, kjo është një shifër alarmante. Kjo ushqim duhet jetë të pakëtën njëherë në muaj ose edhe më rral, sepse marja ka qëshumë ndyrnave, do rriti kolesterolin, do rriti mbi peshën dhe sjellë pasoja në shëndetin. Me gjitha të, kjo zërina ndodhe t'i e vetë nën, i edhe mjeke dhe për shkak, sepse për indit nuk kanë kodë gatuajnë edhe mjaftohen që fëmija të marrë një sanduic, e kemi bërë shpesherë, e kam bërë dhe vetë kur s'kam pasur ko, ose në raste kur fëmija nuk është në kontrolin e për indrit dhe a i me para që ka një gjep, a i zjedhë të ablenjë sanduic, sepse ti nuk e qenë aty për t'ja ndaluar. Pra këto nuk ka një formul, për gjithësësi në gjithë du të bëjmë më të mirë në për fëmija ta. Fëmija dita filon me një gotë qumë është, nëse fëmija që lindë 3 kile, kur bëhet një vjeqë 3 kile 200 dhe kur bëhet një vjeqë arri në 10 kile, vetëm në saj të qumështi të nanës, do me tërnë qumështi është baza dhe dita, një dite zakonshme, filon me një gotë qumë është për të gjithë fëmijët edhe të kopshit dhe të shkollës. Pra duhet të nisi me një gotë qumë është. Po, pas taj, letë të mari biskota, apo ushqimet të tjera, mundësisht të freskëta, byrek, apo diska të pregatitura në kushtë e shtëpije. Ndërmjet vakteve, mund të mari frutat dhe frutat gjithmon duhet jenë të rëndësishme, të jepen rrëtorës vjet, nësa si rrët 200 gram për fëmijën e rritur, ndërsa për fëmijën dhe një vjeq, 50 vjet, 100 gram. Edhe të primi me fruta, do të bëj që fëmija të ketë mungesoreksi. Qokolata të hiqen nga dieta, dreka, duhet jetë e pasur me fibra, të ketë bazë mishin peshkun ose mishin e pullës, do me tënë bazë proteinat, sepse ato janë baza jetës, ndërko që proteinat i morëm një pjesë edhe në mëngjes me antë qumshtit, djatit, në drejk duhet ketë një gjellë me perime dhe edhe një sup me 
supat, nëse gjela ka perime, supat duhet jetë me oris ose me po, makarona. Po, sakurisht në nërë shqiptare gatua në to. <laughs> dhe tjetër do të thosha, për qokolatat nuk duhet të futen në ushqim. Jo të përdiqme. Përveç se shumë rral, jo pije me gaz, jo pije me konservant, dhe mishi mundësisht tjeti preskët. Me gjithate, më mirë është të marë është nga frigoriferi dhe zjen vend 25 minuta, se sa mund të përdorë është pas fudet, pa. ku në kusht e shpirë i shikojmë. Nëse i heqë atë lukurën, ka një si lëngë një gjitës. Kjo është ajo lakështira që ka kryuar dhe mund të mbarti shumë infekcion, po që akumulohet nga dal, nuk jep helmime, por jep shregullime që më vonë... Po, një shipule se ka zakonisht pa. këto. Ndërsa, darka është uh, uh, kryesisht uh, kosi, uh, djati, veza, si pas, uh, dhe dritrat e zjera, uh, përfmit më të vegjel, trana, uh, uh, qumë është me biskota, mm-hmm. ose uh, këto siri, dritrat. Uh, një pytje që në nati shqetson, jemi uh, në fillim të stinë në Sëpran Verës, i janë edhe virozat e shumë ta qëfar na këshillon për mbrojtjen e fëmive? Me pika, disa më kryesorët. Gjdo uh, stinë ka viruset e veta dhe uh, kryesisht për uh, stinën e pran verës janë faktoret e kujdesjes. Shqipria bën pjesë në një vënd që ka shumë luhatje të temperaturës, ditën mm-hmm. dhe natën, fëmijët në mgjesë vishen trash, uh, lozin bëhen me djersë dhe uh, ftohen, këto quen katare të stinës dhe nuk është se kam nevoj uh, për ndoj një mjekin, përveç se Për, për kujdesje po, që të mos djerësi veshja dhe e dyta grumbullimi në ambjente të mbyllura në jetë kolektive në klasat të i mbushura me nëzënës ose dhe në kopshte edhe këto janë një problem që sa tjetë e mundur duhet të shmangen nëse fëmija paracitet me një katar, me një ruf, me një viroz të let, edukatoria e kopshtit nuk duhet të apranoj, duhet i vëri termometri në filim, sepse a i bëhet objekt edhe për së mundje në gjithse dhe për fëmit e tjerë. Dhe dyta, shumë e rëndësishme, janë vaksinat. Mm-hmm. Të vaksinosh fëmijen është gjithmonë shumë e rëndësishme. Vaksinat janë, të detyrushme, të sistemit komtar të vaksinimit, që janë miratuar nga organizata botrore e shëndetsis, në bazë të vëndit, në, nga studimet që janë bërë që qëfar epidemiologie ka shprejur më shumë këj vënd apo një vënd tjetër, dhe në bazë të yre është hartuar një program i vaksinimit. Vaksinimi i detyrushëm, duhet bërë dhe ne dhe kemi detyrën ton të sensibilizojmë dhe të ndërgjësojmë nanat që të, të kryen vaksinimin e detyrushëm edhe për të mbrojtur fëmijën e tyre, po edhe për të mbrojtur të tjera që jetojnë në komunitet, në koposht apo në shkollë bashkë me ta. Po, dua të dalë të kdisa pytje praktike, po dalim po. nga tema në tem, por gjithë një në fokus fëmijët. Kur një nënë duhet alarmohet për temperaturën e fëmijës? Pra, kur është alarmante temperatura? Në, në sa gradë? Një fëmi gjatë gjithë vitit kalon, katar, kalon temperatura 5-6 herë në vit, dhe kjo është e zakonshme, sepse do përshtatet me të gjitha stinët, ambientin, jetën kolektive, kështu që është diçka e zakonshme, por në natë duhet jenë të vëmëndshme, të kujdeshme. Në atë farmacin e vogël të shtëpis duhet të mbaj një termometer, sepse me doras njëherë nuk kuptohet. Në qofë se fëmija i tyre humbet gjallërin e zakonshme, rinë më i fjetur, ose nuk ka oreks, ose djersin, duhet i vënd termometrin në ratë të parë dhe pastaj mm-hmm. të, të japi një qetsus. Kur duhet të japi qetsus Par, në fëmijës? Në qëfar temperatura? Mbi 37 e gjysëm, fëmija duhet pi paracetamol, por për paracetamolin, desha të theksoja në veçanti, që 
Jepet, nga 10 dhe 20 mg për kilogram pesh. Po. Dhe, dhe 10 mg ne mund të përdorim një dozë minimale, në qëllësë ati fëmje, i dhëm veshi, i dhëm gjuri, apo diçka tjetër. Gjysme në dozës për ta qëtësuar. Gjysme në dozës, ndërsa kur është e lartë, 39 mund të përdorim dozën 20 mg për kilogram pesh. Dhe, kur është qëtësua se temperatura? Uh, Nëse i merë masat në ko, temperatura nuk duhet jetë shqetsuse. është diçka që lidet me imunitetin, me reagimin e organizmi. Po kur shkon 21 grad? 20 grad është urgjens dhe duhet të adërgosë në spitalit. Atër, 20 grad, të mija duhet njëse drejt spitalit. Po. Në cilat raste ti ke rekomanduar antibiotikun? 3 ditët e para, një katari tjesh nuk ka nevoj për antibiotikë. Mm -hmm edhe periuda, situata epidemiologike, në ndihmon për të kuptuar nëse jemi për para një viroze, edhe ana klinike, inspeksioni i fmijës, në ndihmon për të kuptuar që është diska virusale, që nuk ka nevoj për antibiotik, apo është mikrobike. Pa. Edhe një pytje, më shumë një praktike. Kur trupi fëmijës fëtohet, kur është alarmante, temperatura e ullët e trupit? 35%? Të këtëmi të vejgjër ndodhë 0,1 vjeqë, sepse për shkak se qëndra e termo regulacionit nuk është e formuar në mirë, ndodhë që në vënd të bëjnë temperaturë të lartë, fëmijët ullin temperaturën. Dhe dyta mund të ndodhë i kur fëmija ka djersirë dhe kontakti me arin shpejt i shkakton këtë ullje temperaturën. Kur është alarmante, doktoresh? Në të dyja rastet nuk duhet të alarmohemi, po duhet të marim masat për kace, borsa me ujtë ngrot dhe të ngrojim ambientin. Ndërsa në rastin me temperaturë të lartë, duhet të kalojmë në një dhomë tjetër që është me freskët, me aerosur mirë dhe për qëtësusit e temperaturës. Kisha një diçka që e kam hasur shpesh në klinikën, në poliklinikën tonë, që në natë nga trojen, sepse tregu farmaceutik është imbushur me emra trektar i lacesh. Për shumëll, për acetamoli, që është alternativa e parë për të ndihmuar fëmijen për të ullur temperaturën, egziston me shumë emra trektar dhe qoroditen në natë. Për këtë duhet të kërkojnë mendim edhe të këfarmacisti, po edhe të mjeku i lagjes. Në parantez do të thosha që numëri i celularit mjeku të familjes duhet jetë ndër më kryesorët dhe të apyesin mjeku të familjes duhet të kemë për të marrë këshila për temperaturën e lartë ose dhe për shqecinet e tjera. Në qofë se të mja i vogël, veç temperaturës e lartë, lëvis flegrat e hundës, i hidhet krarori, ose i tërhiqet gropa e fytit, e thëmë në gjuën popullore, ka tiraj jugular, në gjuën mjekësore, kjo është një shenjë që tregon që duhet alarmuar dhe duhet quar në spital. Nëse është tjesht temperatura, duhet veç parastamolit të presim, sepse mund të vënoj 20 minuta normalisht. Nëse mund të kaloj gjusëmore, nuk i zbret banjat e pjesëshme, kompresat lokale, të balit, të duar, të këmbët, dhe të duke i freskuar me ujnë e me temperatur në ambientit. Po. Dhe tjetër, dhe një e lëngjeve, që shpesh në natë, e anë a shkaloj, nuk e bëjnë. Një fmi që ka temperatur të lartë, avullon dhe ka nevoj për lëngje. Nëse do të aqosh në spital, ato do të japi një serum, por në farmaci egzistojnë paketa të risol, serum nga goja, që duhet ja jetë një fmijës lug-lug, dhe kjo ndimon për ulljen e temperaturës, ujë, qaj, jo pjetë të tjera, sepse kanë konservant dhe mund të ndikojnë keq të këtë temperatura. Nëse nuk i bje me parastamolin, kanë kaluar tre orë, atëhere mund të alternativ tjetër përdorim grupin e brufenit. Po, ibuprofen. Ibuprofen. Doktore, shumë duat të të falenderoj, më vjen keqë përshka kosne, nuk mund të japim zhvillim gjitha pyetjeve, sepse është një temë shumë e gjërë, por unë të rojë shumë suksesa. Falenderit. Për vitet në vazhdim. 
Ishim e mjekën pediatre, Zërina Shemer, i këthemi pas pak në studio me të ftuarin e radhës.